La prensa ya se estaba tardando en tirarle al chicharito, ¿no? Al primer descuido, a la primera, tirar con todo. Principalmente la prensa tapatlista, ¿no? Esa prensa que cuando el Atlas normal anda valiendo madre, pues a tirarle al Guadalajara, ¿no? A tratar de desestabilizar y desequilibrar al Guadalajara, ¿no? Pues bueno, vámonos a hablar de este... O esta imagen, perdón, de Javier el Chicharito Hernando, Hernández empinándose lo que parece un Don Julio 70, creo. La verdad es que de, de alcoholes y tequilas poco y nada sé, pero es muy común, ¿no? Sí parece un Don Julio 70, viene el odio, fondo, fondo, Chicharito Hernández, ¿no? Ahora, ¿quién dice o quién puede asegurar que esta imagen es del sábado pasado?, Después de que Javier Hernández anotara el primer gol en el torneo y después de 14 años que, que se había ido del Guadalajara y, y vuelve el hijo pródigo y por fin anota, ¿no? ¿Quién puede asegurar que es una imagen del chicharito, repito, eh, del día sábado? Ahora, si fue del día sábado... Pues mames el chicharito, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién también puede asegurar que se mamó la botella completa o de puro festejo se echó un tequilazo y punto, ¿no? O sea, también con una imagen no podemos ni para bien ni para mal hacer un juicio. Luego, los jugadores tienen días libres. A ver, es muy, muy claro que los jugadores también toman alcohol. El tema es cuánto. O sea, ese es el detalle. El detalle es cuánto alcohol te mames. O sea, si hay alguien que está en buen tono físico y en buena forma, es Javier el Chicharito Hernández. Con su edad sigue pegando los piques. Con su edad casi mete gol y asistencia el día sábado. Solo que Kate Cowell le dijo que no a la, a, a la red. ¿no? Entonces, creo que era justo, ¿no? De hecho, veo a toda la afición de Chivas... Hasta diciendo, mames el chicharito y tómese otra y demás. ¿Por qué? Porque goles son amores. Se sabe que un delantero como Javier nomás anota, se enracha. Y qué mejor que se enrache en el final de temporada regular para la hipotética liguilla. Playín depende dónde termine el Guadalajara en la posición en la tabla. Un delantero como el chicharito, por supuesto que tenerlo... Ahora sí que de nuevo en romance con el gol es maravilloso. A Chicharito dale las pelotas, él se encarga. Porque la única bola a modo fue esa del Piojo Alvarado que hace una recepción a lo Chicharito, mucha gente dice, pero yo la vi muy buena la recepción. O sea, fue una recepción en el cual se queda en posición de remate y clarea muy bien al portero de eh, tirándosela ahora sí que al poste más lejano un gran gol de Javier Hernández y pues mientras esté en buena forma y demás ¿por qué criticarlo? O sea, y repito, no podemos asegurar que es del día sábado y si es del día sábado, pues tuvieron libre el día domingo, se echó el tequilazo, se recuperó todo el domingo y hoy estuvo a tono para entrenar con el conjunto de las chivas, a ver, no es un secreto a voces que los jugadores echan sus whiskitos y demás de vez en cuando, o una vez a la semana, o una vez al mes, o demás. O sea, el, el tomar a Javier Hernández así, pues bueno, entiendo que la prensa va a hacer su ruido y demás. Y la tapatlista no es la que ahorita está con todo. Pues sí, como su equipo ya está eliminadísimo, pues vamos a buscar meterle el pie al Guadalajara de perdida en redes y demás. Pero se la están pelando, porque el aficionado de Chiva hasta está diciendo, mames a Javier, ¿no? Bueno. Hay que hablar de nuevo de nuestro pollo, Diego Campillo, que lo sigue haciendo bien con el conjunto de los Bravos de Juárez. Asistencia para Diego Campillo. Lo están poniendo en roles que él no había desempeñado en su carrera y lo está haciendo de buena forma. Diego Campillo se está convirtiendo en un jugador plurifuncional y vaya que de esos le hacen mucha falta al Guadalajara. Esperemos en el verano Pida el regreso el Guadalajara de Diego Campillo, Campillo quiere volver con Chivas, Campillo quiere jugar en el Guadalajara, Campillo sabe que tiene una revancha con Chivas y lo está demostrando de buena forma con los bravos de Juárez. Hay gente que dice, sí, los bravos, señores, hay que ver las formas y estilo de juego, 
cuando tú ves a un jugador que se está convirtiendo en defensa central, en mediocampista de contención, o en lateral, y el chico lo está haciendo bien, que tiene buena pegada, que está recuperando, distribuyendo, está concretando asistencias, e incluso de vez en cuando se avienta su, sus golitos. Es un jugador que, por supuesto, no va a sobrar en el Guadalajara. Campillo, esperemos vuelva, esperemos que, que se pueda no hacer eso de que el hierro diga, oye, ¿sabes qué, Juárez? Muchas gracias, pero lo necesitamos de vuelta, síguete quedando Buquet, dale sus minutitos a Sebas Buquet, pero recuerden que Campillo tiene una opción de compra, esperemos no la quiere ejercer Bravos, se va a armar, se va a armar todo un lío por ahí, porque las buenas actuaciones de Diego Campillo lo están orillando a que claro, Bravos quiera hacer algo, pero esperemos Guadalajara tenga el sartén por el mango y se lo pueda traer, repito, el jugador anda bien, está cumpliendo funciones y roles que él no desempeñaba, pero que lo está haciendo de buena forma, y lo mejor, quiere volver a Chivas, quiere jugar con el rebaño sagrado, esos jugadores son los que se necesitan, ahora lunesito compas, el eclipse no, no hizo merma en el Guadalajara, ya que entrenó el día de hoy, inició la semana para Chivas, como lo decía con el tema de Javier, Guadalajara descansó el día de ayer, hoy volvieron a los entrenos, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, el viernes viajan a la Bella Irosa para el sábado por la tardecita enfrentarse a los Tuzos del Pachuca en un partido que todos sabemos es muy bravo. A Chivas se le complica mucho ir a la Bella Irosa, el Pachuca anda muy bien, el Pachuca quiere levantar posiciones en la tabla, quiere asegurar su lugar en la liguilla directa, Chivas por otro lado quiere ganar, ir a emparejar y estar con las posibilidades de meterte en la liguilla directa y evitar el famoso play-in, eso es un, uno de los eh, ingredientes que hay para que se dé un partidazo el día sábado en el cual obviamente hay que decirlo y no pasa nada, Pachuca es favorito Considérenlo qué tan favorito, pues ahí ustedes pueden dejarlo en los comentarios si quieren. Pero sí, Pachuca es favorito a ganar el sábado, es una realidad. Pero el Guadalajara tiene una oportunidad importante de levantar la mano y decir, estamos mejorando. Ojo con nosotros, que nos podemos convertir en el caballito negro y aguas. Ahí los veo en la fase final. Gracias por ver este video. Sigan teniendo buena semana, bonito lunes, abrazo como siempre, ahí estamos.